ఏం డిస్కస్ చేసాం డేటాబేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏం డిస్కస్ చేసాం నిన్న డేటాబేస్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి అసలు ఆర్కిల్ అంటే ఏంటి అసలు డేటాబేస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఒక అప్లికేషన్ లో డేటాబేస్ ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం అవునా అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటో చెప్పానా యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ నిన్న మనం డేటాబేస్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నాం కానీ అసలు డేటాబేస్ ఎలా ఉంటుంది డేటాబేస్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది అవన్నీ ఏమైనా డిస్కస్ చేసావా నిన్న చెప్పండి నిన్న ఏమైనా డిస్కస్ చేసావా అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఏం డిస్కస్ చేయాల ఈ రోజు ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి డేటాబేస్ లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉంటాయి మళ్ళీ అవి ఏంటి అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి మీరు ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే యూజ్ ఏంటి అసలు ఎస్క్యూఎల్ కి డేటాబేస్ కి రిలేషన్ ఏంటి అవన్నీ ఈ రోజు క్లాస్ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే ఓకేనా ఓకే జోష్ ఓకే సార్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ సార్ అనడం మానండి ఇప్పటికైనా మానండి సార్ అనడం మాన్ మానుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నా చెప్పండి ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నా నేను రియల్ టైంలో రియల్ టైంలో కార్పొరేట్ ఫీల్డ్లో వాడు మీకంటే ఎంత పెద్దోడైనా మీకంటే ఎంత చిన్నోడైనా వాళ్ళు మిమ్మల్ని పేరు పెట్టే పిలవాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ నన్ను సార్ అనొద్దు నా పేరు అందరికి తెలుసు అనుకుంటా సుధీర్ అది పిలవండి లేదు అంటే బ్రో ఏదో ఒకటి ఇంకా మీ ఇష్టం అది కానీ సార్ అనేది మాత్రం అలవాటు చేసుకోవద్దు అసలు ఐటీలో చాలా 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 బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అది మీకు హెచ్ఆర్ కాల్ చేసినప్పుడు యా మేడం అయిపోయింది అక్కడే సినిమా అయిపోయింది మేడం సార్లు వద్దు ఇది స్కూల్ కాదు ఇది స్కూల్ కాదు కాలేజ్ అంతకన్నా కాదు ఏమంటారు నేమ్తో అడ్రస్ చేయడం నేర్చుకోండి ఇప్పటి నుంచే క్లియరా క్లియరా నేను ఎవరి దగ్గర ఇంకా సార్ అని అనకూడదు సార్ అని అనకూడదు ఎవరు కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డేటా బేస్ డేటా బేస్ అంటే మనకి ఈ వర్డ్ ఒక వర్డా లేకపోతే ఏంటి ఇదంతా ఒక వర్డ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం నా కష్టం చూడండి ఇది ఒక వర్డ్ ఇది ఒక వర్డ్ అవునా కాదా డేటా అనేది ఒక వర్డ్ బేస్ అనేది ఒక వర్డ్ ఇప్పుడు డేటా అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి వాట్ డూ యూ మీన్ మై డేటా డేటా అంటే ఏంటి చెప్పాలి నాకు వాట్ ఈస్ డేటా డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ రా ఫైల్స్ ఓకే 70% అగ్రీడ్ 70% అగ్రీడ్ ఇంకా వాట్ ఈస్ డేటా డేటా అంటే గూగుల్ గూగుల్ లో చూడొద్దు గూగుల్ లో చూడొద్దు నేను 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 మీరందరూ మీరందరు గూగుల్ లో చూసి చెప్తే నేను దాన్ని రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తా బెట్ ఇప్పుడు మీరు డేటా బేస్ అంటే ఒకటి డెఫినేషన్ చెప్తారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయబోతున్న తర్వాత ముందు డేటా అంటే ఏంటో చెప్పండి వాట్ ఈస్ డేటా డేటా ఈజ్ ఏ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ డేటా ఈజ్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నువ్వు అవతలవాడు నిన్ను ఒక ఒక ప్లేస్ కెళ్ళడానికి నిన్ను రూట్ అడిగాడు నిన్ను రూట్ అడిగాడు నువ్వు వాడికి ఎలా చెప్తావు ఎలా చెప్తావు చెప్పండి ఎలా చెప్తావు ఎలా చెప్తావు జస్ట్ హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకొని హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకొని నోట్తో మాట్లాడతావా నోట్తో మాట్లాడతావా చెప్పండి నోట్తో మాట్లాడతావా హ్యాండ్స్ ఫ్లో హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకొని చెయ్యవు ఎలా మాట్లాడతావు ఎలా మాట్లాడతావు త్రూ గెస్టర్స్ అవునా కాదా నీ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ తో చెప్తావు ఇప్పుడు 
సరే వాడు రోడ్డుని పోయేవాడు అనుకుందాం మనం అనుకుందాం ఓడ్ ఓడికి అంత చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నారు బట్ బట్ ఇఫ్ ఇన్ దట్ కేస్ యువర్ రిలేటివ్ మీ రిలేటివ్ ఉన్నారు మీ రిలేటివ్ ఉన్నారు అనుకుందాం అతను అడిగిన అడ్రస్ చాలా 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 ఏరియాస్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీరు నీట్ గా ఏం చేస్తారు మీరు నీట్ గా ఏం చేస్తారు ఒక ఫైల్ తీసుకొని నువ్వు ఎలా అయితే వెళ్ళాలో అలాగ ఒక రూట్ మ్యాప్ వేస్తావా ఏవా ఒక రూట్ మ్యాప్ వేస్తావా ఏవా వేస్తావా ఏవా అలాంటి దాన్ని అలాంటి దాన్ని డేటా అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మీరు అందరు బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం మీరు బ్యాంక్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు సో అండ్ సో అకౌంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ వస్తాయి అకౌంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు యాజ్ ఎ కస్టమర్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి కస్టమర్ అని అనుకుందాం ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కింద ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నార్మల్ బ్రాంచ్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకో చిన్నది ఇప్పుడంటే మనకి చాలా బ్రాంచెస్ వచ్చాయి స్టార్టింగ్ వెన్ దే స్టార్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దే ఓపెన్ దేర్ ఆఫీస్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ అవునా కాదా ఒక బ్రాంచ్ లో ఓపెన్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు నా లాంటి కస్టమర్స్ అందరూ వాళ్ళ బ్రాంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు నా లాగా మీరు పది మంది వచ్చారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడు డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లేదు ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ గురించి మర్చిపోండి అప్లికేషన్ కూడా లేదు మీరు డేటా అనేది మర్చిపోండి డేటాబేస్ మర్చిపోండి ఫస్ట్ నేను అదే చెప్తున్నా బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తల్లో ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ వాడు యూజ్ చేయట్లా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక టెన్ కస్టమర్స్ డేటాని వాడు నోట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడైనా ఎక్కడ నోట్ చేసుకుంటాడు ఏదో ఒక బుక్ లో జస్ట్ అదే ఏదో ఒక బుక్ లో ఏదో ఒక బుక్ లో మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మీ నేమ్ పెట్టుకొని మీ మెయిల్ ఐడి పెట్టుకొని జస్ట్ ఒక బుక్ కీపింగ్ చేసుకుంటాడు అవునా కాదా ఒక ఫైల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి వాడు బ్యాంక్ లో ఎవరైతే కస్టమర్స్ వచ్చాడో వాడు నోట్ చేసుకున్నాడు బుక్ లో నీట్ గా వాడికి అది రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కరెక్ట్ చెప్పాలి రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు డిఫరెన్స్ చెప్తా చూడండి రా ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఆర్గనైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ అవతల వాడు ఎవరన్నా నోట్ తో చెప్పేది మీరు రాసుకోవడం మీరు రాసుకోవడం ఆర్గనైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు రా ఇన్ఫర్మేషన్ లో నుంచి మీకు మీరు ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజ్ మేనర్ లో పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డేటా అంటే ఏంటి అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి డేటా వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది అది రా ఇన్ఫర్మేషన్ తో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా ఈజ్ ఏ రా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఆ రా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దేనిగా చేంజ్ చేయాలి దేనిగా చేంజ్ చేయాలి తర్వాత స్టెప్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గా చేంజ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మీరు స్టోర్ చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ ఆ డేటాని ఆ డేటాని మెయింటైన్ చేసే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అవునా కాదా అవునా కాదా ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ లో పెట్టుకుంటారో ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటారో అది మీ ఇష్టం బట్ ఆ ఫోల్డర్ కూడా ఒక దగ్గర సేవ్ అయింటుందా లేదా సేవ్ అయింటుందా లేదా మీరు నోట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ అయింటాయి ఆ ఫోల్డర్ కూడా ఎక్కడ సేవ్ అయింటది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటది సో ఈ రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఒక ఆర్గనైజ్ మేనర్ లో చేసిన తర్వాత దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి మనకి ఆ ప్లాట్ఫామ్ నే ఏమంటారు రా అంటే డేటా బేస్ అంటారు అర్థమవుతుందా సో డేటా బేస్ లో మనం ఒక రా ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఆర్గనైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చేంజెస్ చేసుకుని మనం దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం చాలా మంది చాలా మంది వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అంటే ఫస్ట్ చెప్పే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏం తెలుసా ఫస్ట్ చెప్పే ఆన్సర్ ఏం తెలుసా ఏ డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
which we can store in the form of tables. Which we can store in the form of tables. Butty, no butty candidate. Lay the straight away Google logas, only concept they lead. Reject. Ni concept they lead database Gurinji. Yavarate database and a collection of information which can be stored in the form of tables. Table and a database to Cheparu and a Arki concept they lead. Now point of view or concept they lead. Database and a work a data and storage is good a platform and Japan. A platform with tables who under you, a under you, files who under you, new ally decide just so database and only tables matter any chapande and the concept at the just one day database and a with the tables a under who with the tables a under who database and a database lo miku files and tie tables and tie are the other than Year into different different tarva database types of the upper job that menu. So every enemy money database and I take on job taru. A database is a collection of information which we can store in one platform, which we can store it in one platform. A platform name and taru and a database and taru. Good to bet condi. Good to bet condi. Dane database and taru. Even Google Lagoda. Table and under the database definition table and under the end of one day Miku files if you support a at law if put database low Miku RDBMS DBMS and under the if put under RDBMS war to know and the concept of database RDBMS render work and Kony table says a person are but are the but are the hundred percent wrong 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 statement are the Taravata media job there Taravata media job there than a key then you can write around on it Ipudu database database and a Adam in the Adam Galega database and Adam in the Adam Galega Adam in Adam in the so database and a NT Adiwoka platform make a platform of the a platform Nuvu Yalanti kind of information Naina Gani Woka organized manner low no store chase could a platform of the clear a clear a clear Clear a yeah. so it put me to run day what a database gani mirror perfect gaga niche kunte miru e roles and need eligible it put a mano a role niche kuntana japani correct ga manam database architect niche kuntana ma lap of the database optimization niche kuntana ma Level the database transaction edge put nama and database security edge put nama. Edge edge put nama manu ipro. E course law. A edge put nama. Mana role anti. Ikara 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 can picture is matra japan. The intra edge manu edge kune di. End role manu edge ko bothu nama. Relational. 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 Sairam. Database developer edge put nama manu. Manam Oracle SQL PL SQL Nage Kunte Manam database developer Lauto Adamotunda Ipudu Ipudu Database Gurinchi Manaki Inca Chala 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 Unai Chala Unai Vilanta Security Recovery Backup Vilanda Everante DBA and Vinara DBA DBA and Vinara Everina Vinara DBA DBA and a database admin center all any so while in just are into security this kind of recovery back of the agenda more while a good SQL Gavali while a good SQL Gavali what a database and a database and a work a SQL gun in the next point a car mirror e roles love or chase a danta monarchy is to a use of the man I'm particular gain is about the one time on a roller database developer gamano well about no IT key Tarawata Adam out on the next a photo of a sorry he diagram children did me came out in Japan did monarchy database monarchy database render with all gone type two types of database with the red condi walk at anti walk at anti I'll 
DBMS చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఏంటి అంటే DBMS ఇంకోటి RDBMS ఓకేనా సో DBMS అంటే ఏంటి తెలిసి ఉంటుంది మీ అందరికి డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అదే RDBMS అంటే RDBMS అంటే రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ముందు ఏమవుతది రిలేషన్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అర్థమవుతుందా సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి డేటా బేస్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి ఏంటి ఒకటి ఏంటి డిబిఎంఎస్ అంటే డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంకోటి ఆర్డిబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫైల్స్ లా స్టోర్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటారు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి డిబిఎంఎస్ లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫైల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ లో ఆర్డిబిఎంఎస్ లో టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అదే డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అవును రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా మీరు గుడ్ గుడ్ హ్యాబిట్ అది మెయింటైన్ చేయండి సో డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ క్లియరా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే డిబిఎంఎస్ లో అంటే ఫైల్స్ లా స్టోర్ అవుతుంది డేటా ఫైల్స్ లా స్టోర్ అవుతుంది అదే ఆర్ డిబిఎంఎస్ లో టేబుల్స్ లా స్టోర్ అవుతుంది మరి మధ్యలో ఈ ఆర్ ఉంది చూసారా ఈ ఆర్ అంటే ఏంటి రిలేషన్ అవునా కాదా అవునా కాదా సో ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ కి ఒక టేబుల్ కి మనం దీన్ని చూసారా ఈ కర్సర్ ని దీని ఏమంటారు అంటే రిలేషన్ అంటారు రిలేషన్ అంటారు క్లియరా ఇప్పుడు మనం ఆర్కిల్ నేర్చుకోబోతున్నాం మనకి ఆర్కిల్ అనేది డిబిఎంఎస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ మీరు చెప్పండి కరెక్ట్ చెప్పాలి అందరూ డిబిఎంఎస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఆర్కిల్ అంటే అర్థమవుతుందా సో మనం నేర్చుకునేటివన్నీ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ అయినా గానీ ఆర్కిల్ గానీ పోస్ట్ గ్రేస్ గానీ తర్వాత తర్వాత మనకి మై సీక్వెల్ గానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్ డేటా బేస్ అంతా డిబిఎంఎస్ డేటా బేస్ ఇప్పుడు లేవు నో ఎస్క్యూఎల్ ఒకటి ఉంటుంది నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే డిబిఎంఎస్ అది బట్ అది ఎవ్వరు యూజ్ చేయరు ఎందుకో మీకు రీజన్ తర్వాత తెలుస్తుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు సో మెయిన్ గా ఒకప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఆర్డిబిఎంఎస్ రాకముందు అందరు డిబిఎంఎస్ వాడేవాళ్ళు ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో నైన్టీ ఫైవ్స్ లో ఆ టైమ్ లో అప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళు డిబిఎంఎస్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్డిబిఎంఎస్ రావాల్సిన అవసరం ఏంటి జనరల్ క్వశ్చన్ డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేస్తారు కదా ఎందుకు ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చింది అంటే ఈ డిబిఎంఎస్ లో ఏదో ఒక లిమిటేషన్ ఉండబట్టే కదా నీకు ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చింది అవునా కాదా ఈ డిబిఎంఎస్ లో ఏదో ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టే నీకేమొచ్చింది మార్కెట్ లో తర్వాత ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు నా డేటా అనేది ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇలా ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి కరెక్ట్ చెప్పాలా ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇలా డిబిఎంఎస్ లో స్టోర్ చేస్తే నా ప్రాబ్లం ఏంటి అలా కాకుండా ఆర్డిబిఎంఎస్ లో స్టోర్ చేస్తే నా ప్రాబ్లం నా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇలా ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి నాకు ఇలా ఉంటే డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇలా ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి 
अडवांटेज इला मल्ली अडवां आलोचर कष्ट एसक्यूल सिंपल ऐसी आलोचर सर एग्जापल एग्जापल इंदर चुनाव एग्जिबिशन के अंदर लेदे एग्जिबिशन का मन की आ जातर कई आफ एनरा कदा ऊर्जो वेलर अंदर वे उरा वेदा फाइव इयर्स अंदम फाइव सिक्स इयर्स अंदर अंदर एग्जिबिशन उवर इकड़ा वेदा अंदर वेटर खचिता सो इन एज सिक्स इयर्स एग्जिबिशन तो वेतर पेरेंट्स तो हेतर अवना बाग विन का अर्थंस नतीदी एग्जापल तो जब का अर्थनी एवर तो हेतर मेरे पेरेंट्स तो हेतर सो इन पेरेंट्स तो मेरे वाली पटको लेकिनतार अवना कदा वाल मिम्मेल्लू सर पोनी वाल पन वाले हाँ फादर हाँ मदर हाँ पटक अला पटक वाली सर पटको वेमतर तपिपतर अवना का मैकल अनौंस तरवा एवरकना वाया अट्ला चुनाव तरवा एम हाँ पटको अब्बा पेरेंट्स हाँ पटको एम तरवा तपिपतर अनौंस वस्ताई सो हिर् यू गाट द आसर इप्ड चपंडी इला उडवांटेजे इला उ अडवांटेजे इपड़ी तरह चपरा तरह इपड़ सिंपल एग्जापल इवीं एला उजुअल उवना का फैल्ल उ इंफर्मेस फैल सग उ फैल्ल फिफ्टी पर्सेंटे उ फैल्ल फिफ्टी पर्सेंट उ नैन काम का वी एम चेयटा काम का वी दीन एत फैल एतिया इन देंस इन देंस अंत इन देंस अंत इकड़ा ने अर्थम हो फैल डिटा ने सो आटोमेटिक ना डेटा अनेमेंटा वाया वारिंग वाया सो इपड़ो दंग वो इधर अदो मध्य मी मदर फादर ने फैल गमना हाँ पटक इकड़ा इक पटक हाँ पटक गम्म काम ऐसा नेमें आटोमेटिकर तपिपयार इक अर्थम तपिपयार इक अंत डेटा अनेमें लास् वितौट वारिंग नी डेटा एम लास्ट अंत एवडना मिम्मल ने इकड़ स्टील चास्टी अंत डिटे आपशन उवरना ईजीग वी डेटा अने डेटा अने वयोलेटा चास्टी अदे इपड़क रही इपड़क रही इधी फादर मी मदर इप्ड ने दीता दीगलना टेबल चपंडी दीगलना चैल रिकॉर्ड इवी पेरेंट रिकॉर्ड सो पेरेंट रिकॉर्ड उ चैल रिकॉर्ड टू चेयले सो इन डेटा अने 
ఎక్కడ సెక్యూర్ గా అనిపిస్తుంది డిబిఎంఎస్ లోనా ఆర్డిబిఎంఎస్ లోనా ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకు ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మనకి మనకి బ్యాంకింగ్ డొమైన్ ఉంది హెల్త్ కేర్ డొమైన్ ఉంది ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ మీకు డైలీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటివి సో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటివన్నీ మీకు డేటా అనేది ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు ఎవరు పడితే వాడు డిలీట్ చేయడానికి మీరు యాక్సెస్ ఇస్తారా ఇవరు అందుకే ద మెయిన్ రీజన్ ద మెయిన్ రీజన్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ డిబిఎంఎస్ టు ఆర్డిబిఎంఎస్ అదే మెయిన్ రీజన్ అదే మీ డేటా అనేది చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది ఆర్డిబిఎంఎస్ లో ఎవరు కూడా థర్డ్ పార్టీ మాల్వేర్స్ వచ్చి మీ డేటా అనేది కరప్ట్ చెయ్యదు క్లియరా కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లియరా చెప్పాలి కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించట్లా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు కాన్సెప్ట్ క్లియరా క్లియర్ సార్ అది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీకు ఏది సెక్యూర్ గా అనిపిస్తుంది డిబిఎంఎస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సేఫ్ ఎందుకంటే ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి నువ్వు రిలేషన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ నీకు ఇంపార్టెంట్ ఒక రిలేషన్ క్రియేట్ చేసుకో దీన్నే ఏమంటారు ఇప్పుడు ఈ పైప్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిల్నే ఏమంటారంటే ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటది మనకి ఎస్పిఎల్ లో వీటిల్లో ఏమంటారంటే కన్స్ట్రైన్స్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిల్లో ఏమంటారంటే చెప్పాలి అందరూ ఈ రిలేషన్స్ ఏమంటారు ఏమంటారు కన్స్ట్రైన్స్ అంటారు ఎస్క్యూఎల్ లో కన్స్ట్రైన్స్ అంటారు దానికి క్లియరా క్లియరా నాట్ క్లియరా మనం కన్స్ట్రైన్స్ లో ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి కన్స్ట్రైన్స్ ఇచ్చుకుంటాం నథింగ్ బట్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్స్ ఇవంతా అర్థమైందా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏంటిది అందరు స్క్రీన్ షాట్ ఎత్తుకోండి ఏంది అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిబిఎంఎస్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ రైట్ ఆ రాంగా చెప్పాలి చదివి చెప్పండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ రైట్ ఆ రాంగా సెకండ్ పాయింట్ రైట్ ఆ రాంగా సో డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తావు నువ్వు ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేస్తావు అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ లో టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేస్తావు సో ఇంకోటి డిబిఎంఎస్ లో ఓన్లీ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా మాత్రమే నువ్వు స్టోర్ చేయగలవు అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ లో ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటా నువ్వు టేబుల్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు అందుకే చూడండి ఈ డిబిఎంఎస్ అంతా స్మాల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్పట్లో అప్పట్లో మనకి అంత పెద్ద యాప్స్ వచ్చేటివి కాదు అరౌండ్ నైన్టీ ఫైవ్స్ లో అవునా ఏదో ఒక చిన్న యాప్ సో అందుకని చెప్పి అప్పట్లో డిబిఎంఎస్ వాడేవాళ్ళు ఆ స్మాల్ డేటాకి బట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎలా ఉందా మీకు ఓల్డ్ ఎలా ఉందా మీకు వెల్ అడ్వాన్స్ గా మూవ్ అవుతుంది సో అందుకే ఏమవుతుంది వ్యాస్ట్ డేటా మీకు డైలీ వ్యాస్ట్ డేటా వస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి హ్యూజ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మీకు ఏ డేటా బేస్ కరెక్ట్ ఆర్డిబిఎంఎస్ కరెక్ట్ అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క పాయింట్ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ బ్యాక్ అగైన్ టు కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ వినండి సో డిబిఎంఎస్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ యూజర్ ఎట్ అ టైమ్ అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ అయితే మల్టిపుల్ యూజర్స్ అంటుంది దీనికి జస్టిఫికేషన్ ఇస్తా కరెక్ట్ కాదో చెప్పండి మీరే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ నువ్వు ఓపెన్ చేస్తున్నావు అవునా ఆ ఫైల్కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ లేవు నేను యాక్సెస్ ఏమి ఇవ్వాల ఎవరైనా ఎంతమంది ఓపెన్ చేయొచ్చు అని ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి యాక్సెస్ నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ నువ్వు ఓపెన్ చేస్తున్నావు వేరే వేరే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో అదే ఫోల్డర్లో అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు వాడు వాడికి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందా ఓపెన్ అవ్వదా నా సింపుల్ క్వశ్చన్ నువ్వు చేంజెస్ చేసే ఫైల్ నువ్వు చేంజెస్ చేస్తున్నావు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి వాడు అదే పాత్రలోకి పోయి అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేశాడు వాడు వాడికి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందా ఓపెన్ అవ్వదా ప్రాపర్టీస్ ఏం చేంజ్ అయ్యేలా డిఫాల్ట్ గా చెప్పండి అవదన్నా తెలుసు చెప్పండి వాడికి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందా అవదా ఏంది ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదా మీరు అబ్బా ఎప్పుడు ట్రై చేయాలా ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇంకొక యూజర్ వచ్చి అదే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి వారికి ఏమొస్తుంది దిస్ ఫైల్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అని వస్తుంది అవునా అవునా అవునన్నా దిస్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అని వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి 
సో ఆర్డీబిఎంఎస్ పక్కన పెట్టి డిబిఎంఎస్ లో ఒక ఫైల్ ఒకడే ఓపెన్ చేసి వాడు వర్క్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళీ వాడు ఓపెన్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు మనం థింక్ చేద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ డి ఈ డిబిఎంఎస్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉందనుకోండి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఈ డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక్కడ పోయినా డెవలపర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు ఒక్కడవే ఉంటావా నీతో పాటు చాలా మంది ఉంటారా నీతో పాటు ఒక్కడవే ఉంటావా చాలా మంది ఉంటారా డెవలపర్స్ చాలా మంది ఉంటారు చాలా మంది ఉంటారు నువ్వు చేంజెస్ చేసే ఫైల్ లోనే వాడికి చేంజెస్ వచ్చాయి నువ్వు చేంజెస్ చేసి పబ్లిష్ చేసి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత వాడు ఓపెన్ చేయాలా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ కరెంట్ ఐటీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మీరు చెప్పండి అది పాసిబులా వాడు మీరు వర్క్ ఫినిష్ చేసి నువ్వు ఆ ఫైల్ తిరిగ్గా క్లోజ్ చేసేదాకా వాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ పని పాట లేకుండా వెయిట్ చేస్తా ఉంటాడు నీ కోసం ఇప్పుడు కరెంట్ ఐటీ ప్రకారం ఇది ఈ ఆప్షన్ మనకి ఐటీలో వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వదు నీతో పాటు వంద డెవలపర్స్ ఒక యాభై మంది డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి వాడు నువ్వు యూజ్ చేసే డేటాని వాడు యూజ్ చేయాలనుకుందాం ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇలాంటి డిబిఎంఎస్ నీకు యూజ్ అవుతుందా యూజ్ అవ్వదు అదే అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ అలా కాదు డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది టేబుల్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు నీకు కావాల్సిన చేంజెస్ నువ్వు చేసుకో అవతల వాడు కూడా ఏం చేయొచ్చు దాన్ని అవతల డెవలపర్ కూడా ఏం చేయొచ్చు దాన్ని వారు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా అది ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ చూడండి డిబిఎంఎస్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ యూజర్ అట్ ఎ టైమ్ అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఆ టేబుల్ మీద పడి వర్క్ చేయొచ్చు క్లియరా నాట్ క్లియరా క్లియరా నాట్ క్లియరా క్లియరా ఎప్పుడు ఇది చూడండి ఒకసారి సో ఇవన్నీ ఏంటి ఆర్డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేసే ఆర్డిబిఎంఎస్ యూజ్ చేసే డేటా బేసెస్ అంటే ఈ డేటా బేస్ అన్ని మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ తో వర్క్ అవుతున్నాయి ఏ కాన్సెప్ట్ తో వర్క్ అవుతున్నాయి ఆర్డిబిఎంఎస్ తోనే వర్క్ అవుతున్నాయి అర్థమైందా సో దాంట్లో మనది ఉందా లేదా మనది ఉందా లేదా ఆర్కెల్ మై సీక్వెల్ మొంగో డిబి ఇది మ్యాంగో అంటారు చాలా మంది అది మ్యాంగో కాదు మొంగో మొంగో డిబి అంటారు తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ తర్వాత మరియా తర్వాత పోస్ట్గ్రేస్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్ తర్వాత ఐబిఎం డిబి టూ ఇవన్నీ ఏంటి మీకు ఇవన్నీ ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ దట్ సపోర్ట్స్ ఆర్ డిబిఎంఎస్ అర్థమైందా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఒక్కసారి ఇది చూడండి రిలేషనల్ డేటా బేస్ సో రిలేషనల్ డేటా బేస్ లో నీకు డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది టేబుల్స్ లో ఉంటుంది సో టేబుల్స్ లో ఏముంటాయి నీకు టేబుల్స్ లో ఏముంటాయి ఒక టేబుల్ లో ఏముంటాయి నీకు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో చూడండి ఆర్డిబిఎంఎస్ లో డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టేబుల్స్ లో ఉంటుంది విత్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రైట్ అరాంగ్ ఆ పాయింట్ ఇది రైట్ అరాంగ్ ఐ పాయింట్ నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ అక్రాస్ టేబుల్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూజింగ్ ఫారెన్ కీస్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ ఈ పాయింట్ ఏంటి నేను ఇందాక చెప్పా ఈ పాయింట్ ఏంటి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పైప్ సింబల్ చూసారు కదా మీరు డోంట్ ఇది ఈ పైప్ సింబల్ ఏంటి ఇవంతా రిలేషన్స్ అంటారు సో ఈ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఫారెన్ కీస్ ప్రైమరీ కీస్ రిలేషన్ అంటారు వాటిని అవి కన్స్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతాయి మీకు నెక్స్ట్ రిక్వైర్ కాంప్లెక్స్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి ఆర్డిబిఎంఎస్ లో మీకు ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ టూ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు తీసుకురావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ టూ టేబుల్స్ ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం చేయాలి టూ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయాలా సో అలాంటివన్నీ మీకు ఆర్డిబిఎంఎస్ సపోర్ట్ అవుతాయి తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఫోకస్డ్ యూస్ కేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి కరెంట్ ఏ అప్లికేషన్ అని తీసుకోండి ఈ లాస్ట్ పాయింట్ లేకుండా మీకు ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఉందా ఏ అప్లికేషన్ అని తీసుకోండి మీరు బ్యాంకింగ్ డొమైన్ లో తీసుకోండి హెల్త్ కేర్ లో తీసుకోండి రీటైల్ లో తీసుకోండి ఇన్సూరెన్స్ లో తీసుకోండి టెలికాం లో తీసుకోండి ఏ డొమైన్ లో అన్నా తీసుకోండి ఈ లాస్ట్ పాయింట్ మీద కాకుండా వర్క్ అవుతుందా 
సో బ్యాంకింగ్ డొమైన్ కి వద్దాం బ్యాంకింగ్ డొమైన్ లో డైలీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవా ఆ యాప్ లో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగవా చెప్పండి జరుగుతాయా జరగవా తర్వాత హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కి వద్దాం హెల్త్ కేర్ డొమైన్ లో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవా ఉంటాయా ఉండవా ఉంటాయా ఉండవా తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ కి వద్దాం ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ లో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవా తర్వాత టెలికాం డొమైన్ టెలికాం డొమైన్ లో ఉంటాయా ఉండవా టెలికాం డొమైన్ ఉంటాయా ఉండవా ఉంటాయి అంటే ఏంటి టెలికాం డొమైన్ యాప్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా మై జియో జియో సినిమా తర్వాత ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి తర్వాత మై ఎయిర్టెల్ ఇవన్నీ ఏంటి టెలికాం యాప్స్ అంతా టెలికాం డొమైన్ అంటారు వాటిని సో వాటిలో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవా ఉంటాయా ఉండవా తర్వాత రీటైల్ రీటైల్ అంటే ఏంటి రీటైల్ కింద ఏమేమి వస్తాయి మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు కదా స్విగ్గీ జొమాటో ఓలా రాపిడో తర్వాత మళ్ళీ మనకి రెడ్ బస్ అబి బస్ అబి బస్ పేటిఎం ఇవన్నీ ఏంటి రీటైల్ డొమైన్స్ అంటారు వీటిని సో వీటిలో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవా అంటే మీకు ఈ లాస్ట్ పాయింట్ లేకుండా ప్రజెంట్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా బిల్డ్ అవుతుందా నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఈ లాస్ట్ పాయింట్ లేకుండా మీకు యాప్ ఇప్పుడు ఎవరైనా డెవలప్ చేస్తారా సో డెవలప్ చేయరు అలా డెవలప్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నీకేం కావాలి ఆర్డిబిఎంఎస్ కావాలి అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొద్దాం మళ్ళీ డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ అంటే అందరు ఏమని చెప్తారు ఏ డేటాబేస్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇంత విన్నారు కదా ఆ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆ రాంగ్ గా మీరు చెప్పండి నాకు డేటాబేస్ అంటే డేటాబేస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ మీరు అందరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయరా చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ బట్ బయట అందరు అదే చెప్తున్నారే బయట డేటాబేస్ అంటే ఏంది రాని మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడగండి ఎవరైనా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడగండి ఎవరికి కూడా ఎవరికి కూడా దాని వెనకాల రీజన్ తెలియదు అందరు బ్లైండ్ గా ఎవడే చెప్పి అది ఫాలో అయిపోవడమే అది ఉండొద్దు అది ఉండొద్దు డేటాబేస్ అంటే మీకు ఆర్డిబిఎంఎస్ ఒకటే కాదు సో ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ ఎక్కడ చెప్తారు మీరు డేటాబేస్ ఇస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనే డెఫినేషన్ దేని క్యాప్ట దేని క్యాప్ట అది ఆర్డిఎంఎస్ క్యాప్ట అది డేటాబేస్ క్యాప్ట్ కాదు డేటాబేస్ అంటే నీకు రెండు ఉంటాయి డిబిఎంఎస్ ఉంటుంది ఆర్డిబిఎంఎస్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా ఎవరైనా కాని మీకు మీ సర్కిల్లో డేటాబేస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం డేటాబేస్ లో అంటే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఒక ఒక ఏమన్నది ఒక నవ్వు నవ్వేసి కామ్ అయిపోండి వాడే అర్థం చేసుకుంటారు తర్వాత అర్థమైందా డేటాబేస్ అంటే టేబుల్స్ కాదు డేటాబేస్ లో ఇంకా ఉన్నాయి ఆర్డిబిఎంఎస్ ఉంది డిబిఎంఎస్ ఉంది ఆర్డిబిఎంఎస్ లోనే టేబుల్స్ ఉంటాయి డిబిఎంఎస్ లో టేబుల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి మరి నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు డేటాబేస్ అంటే టేబుల్స్ అని తప్ప కాదా అది తప్ప కాదా చెప్పండి తప్ప కాదా అది సో అర్థమైందా ఇప్పుడు డేటాబేస్ గురించి మీకు డేటాబేస్ గురించి మీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి పెండింగ్ ఉంది ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి మీ అందరికి తెలిసే ఉంటది ఏంటి ఎస్క్యూఎల్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఓకేనా సో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ సో అసలు ఇది ఏంది ఇది ఇప్పుడు దాకా మనం డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అసలు ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఏంది ఇది ఒక డిఫరెంట్ టెక్నాలజీనా ఇది ఒక డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ లేదా లేదా టూలా అని మీ అందరికీ డౌట్స్ వస్తాయి అది కామన్ ఈ స్టేజ్లో అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మన డైలీ డే టు లైఫ్ లైఫ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ సపోజ్ రోషన్ రోషన్ 
ரோஷன் சென்னை இல்லவா ரோஷன் சென்னை இல்லவா சென்னை பெங்களூர் இல்லனா இல்லன் சார் சார் சென்னை இல்ல ஓகே சோ சென்னைக்கு இல்ல நீவு அக்கட அக்கட நீக்கு ஒரு रिक्वायरमेंट வந்து சென்னைல ஓகேனா ஓகே அது எல்லாம் रिक्वायरमेंट அந்த ஐடி இல்ல ஐடி रिलेटेड காது மாமூல் ஜெனரல் கா அக்கட நீ ஏதோ ஸ்டோர்ஸ் கேளடமோ ஏதோ இக்கட எக்கட மால எக்கடனே உண்டோ நீ வீக்கெண்ட் சில் ஆவுதா அனுப்புனாவ ஏதோ ஒகட்டி அக்கட இன்ஃபர்மேஷன் எவர் நடுகுதா நீ இக்கட மால எட்லா அந்த ஜெப்ப ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நடுகுதா கதா எவர் நடுகுதா அக்கட லோக்கல் சோரன் ஓனர் கதா வா நடுகுதா லோக்கல் தமிழ் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி அக்கட லோக்கல் தமிழியன்ஸ் அடுகுதா सपोज நுவு ஏ லாங்குவேஜ் அடுகுதா ஏ தமிழோ செ தமிழ் அடுகுதானோ இல்லக்கப்பதே இங்கிலீஷ்ல कांटेक्ट அடுகுதா வார்க் இங்கிலீஷ் ராது இப்படி ஏ வருது இப்படி ஏந்தி இந்த சிச்சுவேஷன் ஏந்தி கம்பல்சரி தமிழ்ல நடுகுதா வார்க் இங்கிலீஷ் ராது வார்க் இங்கிலீஷ் ராது தெலுங்கு ராது நுவு ஏ ஏ மாட்டடால அப்படு தமிழ்ல மாட்ட தமிழ் மாட்டடால அண்டே சரி போனி ఒక రోజు అంటే ఎవరో ఒకరిని ఎత్తుకున్నా ఓకే ఫైన్ బాగుంది నువ్వు ఒక 1 ఇయర్ ఉండాల్సి వస్తుంది చెన్నైలో సో 1 ఇయర్ ఉండాల్సి వస్తుంది నువ్వు తమిళ మాట్లాడతావా మాట్లాడవా కచ్చితంగా నేర్చుకుంటా నేర్చుకుంటా కచ్చితంగా కచ్చితంగా ఏం చేస్తావ్ ఏం చేస్తావ్ నేర్చుకుంటా 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 ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడ వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి నీకు రావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి నీకు రావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి తమిళ్ అవునా అలానే ఇప్పుడు బాగా వినండి అలానే ఒక డేటాబేస్ తో నువ్వు మాట్లాడాలి అంటే నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ రావాలి నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ రావాలి ఎస్క్యూఎల్ రావాలి అర్థమైందా సో ఎస్క్యూఎల్ అంటే అదొక టెక్నాలజీ ఆ టూల్ ఆ అని కాదు అది ఒక లాంగ్వేజ్ విచ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేసెస్ అంటే నువ్వు డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ లో ఉండే డేటా ఆ డేటా నువ్వు తీసుకురావాలబ్బా ఒక ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకొని ఆ బ్రింగ్ దట్ డేటా టూ రికార్డ్స్ డేటా అని చెప్తావా ల్యాప్టాప్ కి చెప్తావా దానికి అర్థం కాదు సో దానికి డేటాబేస్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి డేటాబేస్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఏంటి డేటాబేస్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి దానికి ఒకే ఒక భాష వచ్చు అదే ఎస్క్యూఎల్ ఆ ఎస్క్యూఎల్ నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా లేదా అనేది మ్యాటర్ ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు దాంట్లో ఉండే డేటా తోటి ఆడుకోవాలి ఆ డేటాబేస్ లో ఉండే డేటా తోటి ఆడుకోవాలి అంటే నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ రావాలి ఏ లాంగ్వేజ్ రావాలి ఎస్క్యూఎల్ రావాలి అర్థమవుతుందా నువ్వు ఎస్క్యూఎల్ వస్తేనే ఎస్క్యూఎల్ వస్తేనే ఆ లాంగ్వేజ్ వస్తేనే నువ్వు డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతావు ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం ఏ నేర్చుకోబోతున్నాం ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోబోతున్నాం మనం ఇప్పుడు అంటే నువ్వు ఎంత ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతావో అది ఈ కోర్స్ అదే ఎస్క్యూఎల్ అర్థమైందా ఎస్క్యూఎల్ లో మీకు ఇప్పుడు మీకు తమిళ్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి ఆల్ఫాబెట్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలా తర్వాత గుడింతాల రాయాలా మామూలుగా ఇప్పుడు తెలుగు ఎవరు నేర్చుకుంటున్నారు ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తారు ఆతో అహాతో ఏం చేస్తారు అవునా తర్వాత గుడింతాలు తర్వాత చిన్నగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ ఇలా నేర్చుకుంటూ దీంట్లో ఒక ఒక నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ లోనే మీకు ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది అదే ఒక టెక్నికల్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ లో టెక్నికల్ కమ్యూనికేటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చిన్న చిన్నగా మనం ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటూ డైవిన్ అవుతూ ఉంటాం లోపలికి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటో అందరికి అర్థమైందా నువ్వు ఎలా అయితే చెన్నై తమిళనాడు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వడానికి అక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి నువ్వు తమిళ ఎలా అయితే నేర్చుకుంటావో అలానే ఇక్కడ నువ్వు డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి ఎస్క్యూఎల్ వచ్చి ఉండాలి క్లియరా ఎస్క్యూఎల్ అంటే అది ఎస్క్యూఎల్ అంటే చాలా మంది నేను చాలా చాలా రీజన్లు చెప్తారు కొంతమంది అయితే ఓకే నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు క్రియేట్ టేబుల్స్ చేస్తావు బాగా బంగారంగా చేస్తావు నువ్వు టెక్నికల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నా ఏమి యూజ్ అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏదో చెప్పలేకపోతున్నావు నువ్వు చెప్పండి ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏదో కూడా తెలియదు మళ్ళీ నువ్వు క్రియేట్ టేబుల్స్ డేటా ఇన్సర్షన్స్ అప్గ్రేడ్ డిలీట్ లు అన్ని నేర్చేసుకొని ఉన్నావు చెప్పండి డేటాబేస్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ అది విచ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ అర్థమవుతుందా ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అది క్లియరా నాట్ క్లియరా కాన్సెప్ట్ క్లియరా నాట్ క్లియరా అర్థమైంది అర్థం కాలేదు అందరికి 
क्लियर सर अर्धवाइंदा तेजस्वी अन अर्धवाइंदा हम्म सो इप्पर जापान्दी व्हाट इस डेटाबेस डेटाबेस ले में उन्नताई मान के डेटाबेस अंटे ये में उन्नताई टाइप्स ऑफ डेटाबेस जापान्दी डीबीएमएस और डीबीएमएस सो डीबीएमएस और डेटा अंदाज़ा स्टोर आउट आते फाइल्स लो आधे आठ डीबीएमएस लो टेबल्स टेबल्स लो स्टोर आउट आते क्लियर आ क्लियर आ सो इंट्रोडक्शन ने चपड़ान के नाकु ईरोज़ रेप कर आउट आते रेप डेटा डेट शब्दा सो वक्त इंट्रोडक्शन ने ना मूड रोल जप्पा डायरेक्ट का ने कॉन्सेप्ट लग बोला डायरेक्ट का ने ना एसक्यूएल अंटे माँ मिचाल गवाद इंस्टॉल जेब चेसी डायरेक्ट का ने चेप्पे दिखा दो आटा चेप्पी ना गानी मिर चेस ना गानी मिक सैटिस्फैक्शन होने दो मुंडो इधे गा दो ये दही ना गाने नो चेस तो ना वन्टे असल मुंडे मेर बट्टी बट्टो दिन का ये कॉलेज का तो स्कूलों का तो मेरे फर्स्ट रैंक और डांस बट्टी बट्टरो आता होता है ना इकड़े एम रैंकिंग सेम उन्नदो फर्स्ट रैंक रहा वाला जब भी बट्टी बट्टी मेरे एग्जाम रासल का दी कॉन्सेप्ट आता है जैसे कौन डी कॉन्सेप्ट गुरुत्वन्ते कॉन्सेप्ट गुरुत्वन्ते म मेरे को करेक्ट कॉन्सेप्ट आता है इतने मेरे इप्परू नैन चाला इंटरव्यू शुरू सुना ना इवन नैन दिस कुंटो उन्टा कौन तो मंदी असलो ये वाला अड़ी ना गानी वो कर जब तरु आधे अलाउंड तुम दिरा आंटे एस इट इज गा इप्पर मेरे जब पंडे मेरे ना नैवना अड़ी ते नैनो को डेफिनेशन जब ते मेरे चपड़े मेरु ने नान्ने ये वाला क्वेश्चन आ रही ना पुरु ने नो डेफिनेशन आला चप्तुं टे मी कार्डों होता दार दंगा था ने गूगल फॉलो ही चप्तुना ना ले पते कौन से प्रार्थना जिसको चप्तुना ना आर्डों होता दामी को आर्डों होता दा आर्डों होता मिस आर्डों में ये पौधे गुरुत्व बैठ कौन दे कौन से प फिरोशियस, आई वार्ड हो, अर्थात् वहीं दा, अवन्य वार्ड हो, कौन सा बिल्स वाले इंजास चल रहा है, वार्ड की तेली सिंदी, सिंपल का, सिंपल का, वार्ड सेंटेंस फॉर्म जैस कोनी, वार्ड एक्सप्रेस चल रहा है, इनफैक्ट मां कावस नालांट वाले आई थी लो, मां कावस नालांट वाले, वी डोंट नीड, वी डोंट Google blindly माँ को आलोक दो अर्थात् वहीं दा concept दिल सा definition new create जैस को नवा simple का explain जैस आवा माँ कर दो वो तो दी नी concept तेली शब्द तो नवा नी so आदि इरोज topic को ये ना doubt ना या नहीं वो राय के लो course मतलब duration एंड था ना time two months okay PLSQL की one month है ना? हाँ, SQL की one month, PL SQL one and a half month, PL सिक्वल twenty days हो। Okay। आह bro इंदर का जो किंचन slides लो मॉन्गोडी की relational database का example लो जो किंचन करो। आओ नो। अराउंड non relational का था ये। नी को मॉन्गोडी भी लो actual का निक मंगो डी बिगुनु तेलिस थे दानो टू एलिमेंट्स उन्नताय दानी क्वेश्चन चाला मंदर डी करो मंगो डी बिलो टू उन्नताय मंगो डी बी ओकटो अच्छी नहीं को डीबीएमएस सपोर्ट जैसा ओकटो दे इनको टाइम डीबीएमएस सपोर्ट जैसा उन्नता दे आर्डर वाइन दा आज चाला मंदर तेली दो मंगो डी बी ट्रेंडु सपोर्ट � नहीं जब पे दे नहीं को कॉन्सेप्ट जब पे रपोर्ट इंटरव्यू कुछ नहीं है जब ता आदि इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक के प्रिपेयर आवंडे यानी ओके 
ఇంకా ఏదో స్వామి అర్థం కాదా డేటాబేస్ అనేది ఏ వ్యక్తి యూస్ చేస్తాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ మ్యాక్సిమం ప్రెసెంట్ సోమియ సింపుల్ క్వశ్చన్ సోమియ నీకే వదిలేస్తున్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నావు ఆర్ యు డేర్ టు గో విత్ ఓపెన్ డేటాబేసెస్ ఓపెన్ సోర్స్ డేటాబేసెస్ ఆర్ నాట్ నీకు డేర్ ఉందా నువ్వు ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకోవడానికి చెప్పండి ఈవన్ ఈవన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తా బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఆర్కిలే యూజ్ చేస్తున్నాయి అండ్ దెన్ ఇంకోటి హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని డిపెండ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాయి ఆర్కిల్ యూజ్ చేస్తాయి అర్థమైందా మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో అనాలిటిక్స్ ప్రొఫైల్ గానీ ఉంటాయి అంటే పబో బిఐ గానీ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి డేటాబేసెస్ మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే దాన్ని కంపర్టబుల్ చేసుకుంటారు నేను చెప్పా ఇదే పాయింట్ నేను ఒకటి ఒకటి మీకు ప్రొఫైల్ సీక్వెల్ డెవలపర్ కనిపించింది అంటే ఫస్ట్ మీకు ఆరకిల్ రావాలని అర్థం అంతే మీకు ఆరకిల్ డేటాబేస్ రావాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకు అంటే ఆరకిల్ డేటాబేస్ చాలా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఉండవు పోస్ట్ గెస్ లో ఉండవు మై సీక్వెల్ లో ఉంటాయి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎటు సపోర్ట్ చేస్తుంది రోషన్ ఆర్కెల్ కనిపెట్టిందే ఆర్డీబిఎంఎస్ కోసం నేను ఈటీఎల్ పోవాలనుకుంటున్నాను డెవలపర్కి ఇప్పుడు ఒరాకిల్ సరిపోతా ఒరాకిల్ ఒకటే సరిపోతా మీరు ఆరకిల్ పక్కన పెట్టండి మీరు ఆరకిల్ అనేది కాదు అబ్బా ఆరకిల్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ నువ్వు రాసే క్వేరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ నువ్వు ఆరకిల్ ఆరకిల్ అనొద్దు నువ్వు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటున్నావు ఇక్కడ నువ్వు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే ఏ డేటాబేస్ అయినా నువ్వు రాసేది అవే క్వేరీలు అర్థం అవుతుందా రవి అవును ఆరకిల్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే డేటాబేస్ అప్లికేషన్ మాత్రమే ఆరకిల్ అవే క్వేరీలు ఎక్కడ పోయినా అదే క్వేరీలు అవే జాయింట్స్ అవే సబ్ క్వేరీస్ నీకు అవే సిట్యాచులు కూడా ఇన్ కేస్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నువ్వు మామూలుగా మనం ఇప్పుడు ఏ స్లాంగ్ లో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తెలిగే నేను తెలిగే మాట్లాడేది అదే కమింగ్ టు రాజమండ్రి వాళ్ళకి పోతే ఎట్లా ఉంటుంది ఇది అక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడే తెలుగు బట్ ఎలా ఉంటుంది స్లాంగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ సిట్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్ ఒకటే వాళ్ళు మాట్లాడే నాకు అర్థం అవుతుంది నేను మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అర్థం అవుతా అర్థం కాదా అర్థం అర్థం అవుతుంది అక్కడ స్లాంగ్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ సింటాక్స్ డిఫరెంట్ అంతే కాన్సెప్ట్ అదే అర్థమైందా సో ఒకటి డెమో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను టూ డేస్ డెమో చెప్పేది రేపటి నుంచి ఎవరైతే కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళే కనెక్ట్ అవ్వండి అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ టైం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సో టూ డేస్ కనెక్ట్ అయ్యారు మీకు ఎలా అనిపించింది సెషన్ నిన్న ఈ రోజు గుడ్ అన్న చాలా బాగా చెప్పారు మీరు చెప్పారు ఇంకా ఒక నిమిషం రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తా